Hello, Kinder der ersten Klasse. Frau Hase, Frau Hase, oops, Herr Hase, Frau Schneiker und Frau Holdman. Irland über die Prairie Indianer. Und die Geschichte, die ich euch vorlese, ist über die Prairie Indianer. Und was wichtig zu erinnern ist, Biffle waren sehr wichtig für die Prairie Indianer. Warum? Well, Bisons oder Büffel gaben den Indianer alles, was sie brauchten. Leder für die Tipis, Leder für die Kleider, Knochen für Werkzeuge, um, vieles, alles praktisch. Aber die Bisons brauchen, oder Büffel, brauchen Gras. Prairie ist aus, Gra aus Gras, keine Wälder. Und das Gras braucht Wasser. Und Wasser kommt von dem Regen. Und wenn es lange nicht regnet, dann gibt es keine Bison, kein Büffel. Weil sie kein Gras zu fressen haben und sie sterben. Und dann sterben auch die Prairie Indianer. So, ihr müsst auch euch überlegen, was würdest du aufgeben, jetzt dein wertvolles Ding, damit Coronavirus weggeht? Und wir können alles machen wie vorher. Welches von deinen Lieblingsdingen würdest du in das Feuer werfen? Dein Handy, dein Cellphone? Dein Xbox, was würdest du in ein Lagerfeuer werfen? Wenn Coronavirus weggeht und alles ist wie vorher. Diese Geschichte ist über ein Mädchen, das ihr Lieblingsding weggab, in das Lagerfeuer warf um ihre Familie und Freunde zu retten. Und es ist blau, weil ihr Name ist Blue Bonnet Girl oder Glockenblumenmädchen, weil die Blumen, die ihr am Ende dieser Geschichte seht, blau sind... Und auch die Feder auf dem Bonnet oder Kappe. Es ist nicht Road Captain, es ist Blau Captain. Aber sie ist auch mutig, genau wie Road Captain war. Wir finden heraus, warum sie mutig war und was sie gemacht hat. Schaut das an. Das ist die Prairie, wenn es genug geregnet hat. Im Frühling, da kommen die blauen, die Glockenblumen. Sie sind schön blau und wunderbar. Das bedeutet, es hat genug geregnet. Aber sie kommen im Frühling, nur wenn es genug regnet. Die Geschichte beginnt. Lange Herr lebt in die Prairie Indianer auf der Prairie. Sie stellten ihre Tipis auf, wo immer, wo immer die Bisons oder Büffel waren. Weil diese Tiere gaben ihnen alles, was sie brauchten. Leder für die Tipis, Leder für die Kleider, Sachen für die Kochtöpfe. Werkzeuge, alles. Und sie gingen, wo immer die Büffelherden gingen. Packten die Tipis zusammen und gingen und folgten den Herden. Aber eines Sommers regnete es nicht. Und die Büffel 
oder Bisons verschwand. Da waren ein paar Skelette, Büffel, Schädel und Knochen, weil die Büffel verstorben sind. Die Indianer beteten an den Himmelgeist und fragten, warum der Regen nicht kommt. Sie dachten, es war eine Strafe, a punishment. Ein alter Krieger, Spirit Talker, ging hoch oben auf einem Kügel, wo die Rasselschlangen sind bei den Bisonknochen und er hob den Friedenspfeifer hoch, schaute nach den Norden, nach den Süden, nach den Osten und nach den Westen und fragte den Himmelgeist, warum der Regen nicht kommt. Dann ging er zurück und sagte den Menschen, was der Himmelgeist, the great spirit in the sky, gesagt hat. Er erzählte, wir bekommen keinen Regen, weil wir gierig gewesen sind. Zu lange gierig. Wir haben zu viele Sachen gemacht. Mehr als wir brauchten. Wir haben nicht nur Essen und Kleider und Tipis aus dem B Büffel gemacht. Wir haben andere Sachen gemacht, die wir nicht brauchten. Wie verzierte Babybetten und Puppen und Schilder und dekorierten Speeren. Wir brauchen das alles nicht. So. Der Himmelgeist sagte, um den Regen zurückbringen, muss du dein Lieblingsding in das Lagerfeuer werfen. Die Aschen werden hochgehen, der Himmelgeist wird sehen, wir sind nicht so gierig und es wird regnen. Ein Krieger namens Kleiner Bison dachte, uh. Ich will mein Vogelknochenweste nicht in das Lagerfeuer werfen. Das ist mein Lieblingsding. Ich habe es selber gemacht. Ich werde warten, bis die anderen etwas in das Lagerfeuer werfen. Neben ihm, River Crane hielt ihre Lieblingsmoccasins mit den wunderschönen Perlen. Sie dachte, huh? meine schön dekorierte Moccasins, das ist nicht fair. Das ist mein Lieblingsding. Das ist mehr, als ich machen muss. Jemand anders muss helfen. Nein, ich werfe sie nicht in das Lagerfeuer. Guck mal, ihn an. Returning Wolf war ein guter Krieger. Er hatte drei Frauen und acht Kinder und seine Tipis waren die besten. Und alles, was er tat, war wunderbar. Aber am liebsten war sein Lederschild. Ooh, er liebte das mit den Adlerfedern. Er hat es selber gemacht und er hat diese Adlerfeder Gesammelt. Er überlegte sich, aber wusste, er konnte das Schild, sein Lieblingsding, nicht ins Feuer werfen. Eine Person nach dem anderen tat dasselbe. Eine Frau mit ihrer Flöte. Ein Mann mit seinen Pfeil und Bürgen. Eine Frau mit einem tollen Indianerbabybett, das sie selber gemacht hat. 
Sie gingen alle weg. Und bald Spirit Talker. Oh no, das ist Spirit Talker. Entschuldigung, Kinder. Spirit Talker mit seinem Friedenspfeife. Das ist keine Indianer. Uh, Flöte. Ich dachte, das war eine Frau, aber das ist Spirit Talker. Er ging auch weg. Er wollte sein Friedenspfeife nicht in das Lager Feuer werfen. Letztendlich blieb nur Glocken, Blumen, Mädchen da. Es wurde Nacht. Sterne kamen raus, weil keine Wolken da waren. Weil die Wolken Regen bringen und da war kein Regen. Es war total still. Und dann kam das Mädchen hervor. Mit ihrer Lieblingspuppe. Sie liebte diese Puppe. Mit den blauen Federn oben. Das Mädchen schlaf mit der Puppe, aß mit der Puppe, spielte mit der Puppe. Es war ihre beste Freundin. Sie dachte, ich muss den Regen zurückbringen, die Büffel zurückbringen. Ich muss meine Menschen, Familien, Freunden helfen. Und sie küsste die Puppe und warf die Puppe in die Flammen. Sie weinte dabei. Und das Mädchen blieb da, bis die Puppe völlig gebrannt war. Die Aschen gingen hoch in den Himmel zum großen Geist am Himmel. Das Mädchen stocherte in den Kohlen herum und dachte an ihre Lieblingspuppe. Aber sie wusste, sie hatte das Beste gemacht. Sie ging in ihr Tipi und ging zu Bett. Die Sterne waren noch da, keine Wolken, kein Regen. Aber mitten in der Nacht, krach, Blitz kam, Donner und es begann zu regnen. Von weit weg hörten die Buffel das und begann zu galoppieren. Sie hatten Angst und galoppierten Richtung die Tee, das Tipi-Dorf, wo das Mädchen in ihrem Tipi schlaf. Es regnete und regnete, regnete. Flüsse begannen zu strömen. Die Büffel galoppierten weiter. Die Habichte und Adlern kamen raus. Aber es war keine schlechte Sache, weil es Regen brachte und Büffel. Auch Coyote war froh. Es regnete die ganze Nacht. Am nächsten Morgen wachte das Mädchen auf und hörte die Stimmen ihrer Familie, alle froh. Sie machte ihr Tipi-Tür auf und was sie sah, war so schön, sie könnte es nicht glauben. Blaue Blumen überall, so blau wie die Feder die auf ihrer Puppe Kappe waren, die genau die gleiche Farbe. Und die Männer jubelten und sagten ihren Dank an den Himmelsgeist. Sie wussten nicht, 
wie das Mädchen geholfen hat. Aber eine Person hat das Mädchen gesehen, als sie ihre Puppe in das Lagerfeuer warf. Spirit Talker. Er sah, sagte, ich habe gesehen, was du gemacht hast. Dein Lieblingsding in das Lagerfeuer. Deshalb kamen kam der Regen. Deswegen werden die Büffel wiederkehren und wir werden leben. Von jetzt an heißt du Glockenblumenmädchen. Und das ist warum. Auf der Prärie jeden, jeden Frühling auf der Prärie, wenn es genug regnet, regnet kommen die Glockenblumen. Und wenn du gut zuhörst, kannst du ihr Lachen hören, obwohl das lange her ist. Und sie ist tot. Das ist 200, 300 Jahre her. Und das ist die Geschichte von dem Glockenblumen, Glockenblumenmädchen und auch über etwas aufgeben und nicht gierig sein. Wenn du etwas, das du liebst, aufgibst, um anderen zu helfen, das ist super. Meine Puppe ist eine Oneide, Oneide Indianer Puppe, die ist lila. Und die Oneide Indianer sind Wald Indianer, die in Wisconsin lebten. Ihr lernt später über sie, oder vielleicht habt ihr schon. Aber wenn ich das in das Lagerfeuer werfen muss, eh. well, ich würde es machen, wenn Corona weggeht. So, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, Kinder der ersten Klasse. Tschüss!